在今天的更新之中，我要把显化法则介绍给大家。显化法则是我们过上心中梦想的生活，还有执行我们星际使命的关键所在。很多书都写过相关的内容，不过那些信息并不完整，所以我们在使用的时候效果并不好。很多人会对此感到沮丧。显化法则是一个非常精确的过程，每一个想法，每一个行动，都会在我们无限的意识场之中产生涟漪。这是物理法则，在我们所存在的这个物质世界，显化的速度要比在高维度的世界慢一些，不过过程还有原理都是相同的。显化过程分为三步。第一步是做出清晰的决定，第二步是祈请，第三步是做出行动。我们要先从做出清晰的决定开始讲起。做决定是最重要的一步，它反映了你的自由意志。我们都是神圣的光之存有，我们。要来决定我们所在宇宙的规则，而外部的实相则要屈服于这个规则。外面的实相是过去相关的所有决定的反应。这个地球上的一切事物都是每个人共同显化的结果，这也就是混乱如何被制造出来的。大多数人的自由意志并不是那么的清晰，很多人。也不清楚自己到底想要什么，于是黑暗势力就利用了这一点。罗斯柴尔德家族在二百五十年前要下定决心，要建立新世界秩序。他们知道，他们的曾曾曾孙子会见证到他们的成功，他们的自由意志非常强大，几乎就要成功了。所以，你的决定。要非常的清晰。如果下了明确的决定，我们在个人和集体层面都会变得非常强大。让决定变得清晰的非常重要的因素，就是要问问自己：我到底真正想要什么？因为这关乎到你的选择、你的优先权，还有你的心愿。不要做出任何的妥协。如果你的答案，是肯定的，那就是肯定的；如果你的答案是否定的，那就是否定的。然而，做出清晰决定的要求是要对自己完全的诚实。如果你对自己不诚实，那么你就不会有清晰的事业。没有这样清晰的事业，你就不能进行显化。当你对自己的决定和优先事项。非常清晰之后，你的自由意志就会像钻石一样散发着光芒，然后你就会开始显化，实相将会根据你的决定而进行调整，整个宇宙也会因此而改变，来适应这个新的振动频率。你周围的能量也会重新进行调整，如果你可以看到身边的能量场。你就会看到身边的能量进行完全重新的排列。不过，在做清晰决定的过程当中，我们也会遇到一些障碍。首先，就是来自植入物的阻碍。视频下方的描述部分可以去复习有关植入物的相关信息，你也可以去了解。他们是如何阻碍我们去显化自己的梦想？另外，你还可以每天拿出十分钟来做清理植入物的练习，这样我们显化的速度就会更快、更好。此外，来自父母和社会的期待也会阻碍我们做出清晰的决定，这些阻碍组成了你命运的很大一部分。这些阻碍也会让你觉得
，他们是生活中的一部分，并且让我们对自己真正想要的事物做出妥协。不要对自己想要的东西做出妥协，这会在显化的过程当中制造能量阻塞，而且不做妥协的生活会更加容易些。矩阵被设计的方式，会让你认为，我们要得到自己想要的东西，就必须做出妥协，或者是说，自己想要达成什么心愿是不合适的做法。矩阵也教导你成为别人，你需要从这些妥协当中把自己清理出来。比如说，你不要通过撒谎。而得到自己想要的东西。当你对自己想要的东西变得特别清晰的时候，你的自由意志就会像一颗钻石，一颗发光的水晶。当你开始重新校准你的决定，来得到你想要的东西的时候，你就开始面对这个社会，还有你的父母。比如说，父亲想让儿子成为医生。但是儿子的心中却一直想成为一名画家，儿子想让父亲去爱他，于是就做出了妥协，放弃了自己成为画家的梦想，去做了一名医生。结果就是儿子并不开心。我们在生活当中不断的做出妥协，而妥协就是此很多人感到筋疲力尽的原因。显化法则的第二步，则是祈请。你可以通过想象、观想、请求、感受、祈祷，还有做梦等等的方式进行祈请。这不是空想，这是一个启动我们情绪体的过程。当你对自己的决定变得非常清晰的时候，你可以观想自己的梦想成为了现实。当你对一件事情感到着迷的时候，这都是有原因的，背后其实有一个更高的意图。让你着迷的，可以是任何事情。对于每个人来说，它都是唯一的。不论这个社会怎么看，这是你执行使命的关键所在。它与努力工作无关，它让你感到充满热情。并深切地想要去做到，你的想象力是关键所在，它也是你执行使命的指导地图。不过，这个社会可能并不怎么赞成它。显化法则的第三步，则是采取具体的行动。如果你不采取具体的行动，什么事情？都不会发生。你需要对自己的决定和祈请付出行动，虽然并不总是这样，不过大多数的情况下都如此。显化所有人、事、物的步骤都是相同的。我们可以通过做出清晰的决定、祈请、做出行动，来显化出事件。很多人都做了决定，但是在物质层面上采取行动的只有少数。很多人都在等待着光明势力的下一步行动。每个人都需要做一些事情，组成一个团体，然后付诸行动。我们需要一群共同的创造者，来共同显化事件。我们都是解决这个难题的一份子。关键。是不要放弃，根据显化法则，显化出你想要的东西，然后重复这个过程，一直做下去，直到你的愿望达成。因为显化需要一些时间，显化不同的事物，所需要的时间不同。不要在这个过程的中间放弃，这会打乱显化的过程。我们显化事件的发生，也是使用相同的原理，把事件的信息
传播到大众的意识当中，这会帮助显化事件。广泛的传播这个信息，很多人都想要过上事件后那般美好的生活，不过他们完全不知道事件的存在。我们可以通过视频和各大网站把信息分享出去，让更多的人。也想要事件的发生，用我们自己的方式去进行交流。对于好的事情而言，大众不得到更多是不会满足的，他们会想要更多，想要了解更多。所以，做出清晰的决定、祈请，还有采取行动，是我们显化自己心心念念的人、事、物的三个步骤。重要的是要坚持做下去，不要做出任何的妥协，要听从自己内在的声音。在下次的更新之中，我会给大家分享使用显化法则的注意事项，以及我们如何利用显化法则来显化丰盛。我也会制作一期视频，跟大家分享我们如何去祈请，怎样。让我们的祈请变得更加高效。